Team Retail, welkom in Autournaut. Welkom bij de meest innovatieve oplossing om wijn te kiezen in een fysieke winkel. Ik neem jullie mee in het verhaal van Michel Keersmakers, een lokale ondernemer die erin geslaagd is om vijf internationale partijen rond de tafel te krijgen om samen de wijnoplossing voor de toekomst van fysieke retail te bedenken en ontwerpen. Goedemorgen Michel. Goedemorgen Tim. We zijn hier vandaag om het verhaal achter de wijnwijzer te tonen. De toch wel bijzonder innovatieve oplossing hier in het drinkcentrum in Autournau. Wat is het? De wijnwijzer is een hulpmiddel voor de consument om de juiste wijn te kunnen kiezen naar hun smaakpalet, maar ook naar de gerechten die ze gaan klaarmaken. Dan gelang de filters en de behoeftes van de klant, kun je dan de perfecte wijn vinden voor die klant. Oké. Okay. Dat idee is ontstaan doordat ik hier altijd in de winkel rondliep en de klant tikt altijd op mijn schouders of trok aan mijn mouw van zeg welke wijn moet ik drinken want ik ga dat of dat en ik kreeg zoveel vragen dat ik zeg ik moet daar een oplossing voor vinden. Ja. Zeg, ik heb zin in een, uh, een Belgisch wijntje. Land? Ja, land. Pak maar België bijvoorbeeld. België. Ja. België. Kleine side information, we nemen dit op op 7 december. Morgen is het 8 december, dat is mijn verjaardag. Ja. Oeh, een wijntje uit Mazijk, een Pinot Noir. Dat is nog schappelijk. Dat ga ik uh, mezelf cadeau doen. Hè. Hoppakee. Hier op het scherm kan ik zien dat hem hier achteraan staat. Top. Voilà. Inderdaad. Kijk eens aan. Hè. Wat denkt de Team Retail van mijn verjaardag? We doen iets zat. Krijg hem, krijg hem cadeau. Dat is de eerste gesponsorde Team Retail video. Hè. <laughs> Ik ben begonnen met een webshop te maken. Okay. En die webshop, daar had ik vijf filters. En die heb ik op mijn webshop gezet. En daar konden mensen al beginnen kiezen. En die filosofie heb ik naar Dobit gegaan en gezegd van kijk, ik wil dat realiseren met een schabe en met een computer in mijn winkel. En de filosofie vind je al in mijn webshop. Dus eigenlijk, als ik het goed verstaan heb, je een levende webshop gemaakt. Klopt. Ja, eigenlijk is het zo eenvoudig. Eigenlijk is het zo eenvoudig. Het enige probleem dat ik had was natuurlijk hoe moet ik een rek gaan koppelen aan een computer. Je kunt een ja. muis koppelen, je kunt een printer koppelen, maar hoe moest ik een rek koppelen aan een computer? Hoe moet ik een rek aan een computer hangen? Met die schijnbaar eenvoudige vraag kwam Michel tot bij mij. En ik werkte op dat moment bij Dobit. Dobit is gespecialiseerd in dat soort vraagstukken. Verschillende componenten koppelen, technologische componenten koppelen tot één werkende oplossing in de retail. En we hadden verschillende componenten nodig. Dat was vrij vroeg duidelijk, want we willen niet alleen een wijnrek dat toont waar de wijn effectief te vinden is. We willen ook een oplossing waar de klant eigenlijk ja, de informatie kan ingeven. Dus dat kwam bij mij terecht en ik ging er met naar Nele, die ja, dag in dag uit met dit soort zaken bezig is. Ik ben Nele Bruurs, in-store experience specialist bij Dobit. Wat wil zeggen dat ik mij bezighoud met belevingen samen met retailers. Dus uh, wat dat wij doen, wij implementeren technologie in winkels om daardoor een betere winkelbeleving te gaan creëren. Dus Dobit en Michel gaan een traject in. Nele en ik organiseren workshops. We ontdekken die noden van die klant en naarmate dat we een oplossing bedacht hebben, beginnen we te zien dat we tamelijk veel technologische componenten nodig hebben. En in dat traject geeft Michel duidelijk aan hé hey jongens, ik wil een mooi rek. Ik wil dat dit systeem klasse en kwaliteit uitstraalt. Ik ga het mooiste drinkcentrum van de Benelux bouwen. De rest moet volgen. Maar ja, je komt natuurlijk voor een uitdaging, want je hebt al die technologische componenten. Je hebt die lampen, je hebt die zenders, je hebt die ontvangers en dat moet dan allemaal mooi en flush weggewerkt zijn. En dan moet je op zoek naar een partner die je kan helpen bij het engineeren van dat reksysteem. En als je dan gaat kijken van oké, okay, we hebben een mooi en een hoogwaardig rekensysteem nodig en een, en een partner die heel veel toegevoegde waarde kan creëren door mee na te denken over over hoe dat geëngineerd kan worden, ja, dan kom je vrij snel bij Visplay terecht. Onderdeel van de Vitra groep, grote internationale groep. En voor ik het wist, dan zat ik op een vliegtuig richting Val am Rhein, hun campus, hun hoofdkantoor, waar ze onder andere het Vitra Design Museum hebben, waar ze ook hun eigen productiefaciliteiten hebben. Ja, en zaten wij te brainstormen met sales en product engineering rond hoe zouden we dit idee technisch kunnen verwezenlijken en good news. Het kon en ze hadden er goesting in. Sterker nog, het bleek dat ze eigenlijk er stiekem op zaten te wachten, op dit soort van ideeën. So Visplay is een company uh, belonging to the Vitra Group and we are located on the Vitra campus here in Weil am Rhein. And uh, we are developing and uh, setting yeah, for over 18 years now um, interior systems. And you will find them at any place where uh, flexibility and modularity is needed. We decided to mix a physical and digital architecture five or six years ago because our idea idea was, okay, how might the business look like in, in five or in ten years? We were thinking in colors and we were thinking in materials and uh, our idea was uh, the business is changing very fast. Digital topics become more and more relevant. So and, uh, 
what could be our part in this whole story. Dus met vispleging hebben we die design challenge hebben we die uit de weg geruimd. We gaan dit mooi integreren, we gaan dit mooi flush allemaal inwerken, custom. Maar we zaten nog wel met een technologische uitdaging. Want van sommige componenten bleek dat er toch wel gewoon echt veel kabels nodig waren om dat voor elkaar te krijgen. En ja, kabel stond gelijk aan, dat wil ik niet in mijn rek van Michel. Dus moesten we verder zoeken. En Visplay die adviseerde om ons te gaan praten met Nexmos 4. Maar het toeval wou dat wij op dat moment al met Nexmos 4 aan het praten waren voor andere projecten waar we met hun sensortechnologie retail experience voor bedachten. Dus die link was snel gelegd en we gingen samen brainstormen. En in zijn assortiment zat eigenlijk niks om ons probleem op te lossen. Maar in zijn labo, daar lag de oplossing voor ons probleem. Ik ben Hubert van Doorne van Nexmos 4 en actief als Business Development Director. Wat we bij Nextmosfeer doen is dat we eigenlijk allerlei sensoren ontwikkelen die juist speciaal toepasbaar zijn in de retail. Om daar eigenlijk alles interactief mee te kunnen maken en experiences te kunnen bouwen. Wij bouwen zelf de experiences niet. Wij hebben de kennis en kunde in huis om de sensoren te maken. En wij leveren dus de hardware package eigenlijk om dat andere integrators dat kunnen, kunnen bouwen. Het was volgens mij destijds via partner Dobit, een afnemer van ons, die veel van onze elementen gebruikte. En die vroegen eigenlijk van, hey, zouden we niet iets mee kunnen doen dat uiteindelijk dat hele schap ook draadloos kan. En het is uiteindelijk bij mij inderdaad persoonlijk terechtgekomen omdat we op dat moment net met die draadloze techniek bezig waren. Dat stond nog echt in de kinderschoenen. En wij ook op zoek waren naar een mogelijkheid om het ergens echt in de retail te kunnen testen en live te kunnen laten zien hoe dat niet werkt. Zo is dat eigenlijk bij elkaar gekomen en parallel ontwikkeld. De technologie om een stukje ledstrip aan te lichten, dat was niet nieuw en dat was bij ons bekend en dat zat gewoon in het productgamma. Alleen zou het betekenen dat als je het op een dergelijke schaal ging toepassen in die winkel, een heleboel kabels zou moeten trekken, vaste bekabeling had, wat gewoon totaal niet praktisch ging zijn voor die winkel. Dus dat was geen praktische oplossing. En we waren we waren bezig om dat uiteindelijk ook draadloos te kunnen gaan maken. En met name het mooie is dat het systeem gevoed kan worden vanuit Vitra. En dat maakt dat gewoon alle besturing draadloos is. En dat is het mooie dat dat inderdaad uiteindelijk in één systeem samen kan. Zonder dat je nou allerlei kabels moet gaan trekken. Want dat was gewoon een onmogelijkheid. Mooi. Alle componenten beginnen samen te komen. In de testomgeving werkte het al fantastisch. Producten zoeken via een toffe interface. Op het moment dat je de juiste keuzes gemaakt hebt, gaat het licht aan, de juiste wijn wordt getoond. Perfect. Maar in een operationele omgeving moet zoiets ook wel overeind blijven. De moment dat de winkelmanager fles A naar plaats B zet. En dat gebeurt. We gaan de wijn eens van locatie veranderen. We gaan onze bestsellers op het hoogste schap, middenste schap zetten. Dan waren we aan het nadenken van ja, gaan we er dan een heel een interface voor ontwerpen waar dat de winkelmanager de juiste fles aan het juiste schap kan toewijzen. En op zich is er weinig mis mee, maar dat is niet duurzaam. Want als dan bij wijze van spreken de nazi- Assistenten toet en die kent een app niet. Wat krijg je dan? Iemand drukt de prooie wijn en de witte wijn gedaan. Dat willen we dan al een kosten vermijden. Dus we zijn gaan kijken welke processen zijn er al in plaats en wat kunnen we al doen. En eigenlijk kwam het antwoord ja, een beetje via een verrassende hoek. Wij hoorden de eerste keer over het project via Sesi Magotag. Die maken digitale prijskaarten. Digitaal prijskaartje, wat is het? Het is e-paper, digitaal papier, dat je draadloos kan aansturen en waarop de prijs- en productinformatie, afbeeldingen enzovoort getoond worden. En dat dient om in je omnichannel strategie ervoor te zorgen dat de winkelprijzen en de de websiteprijzen altijd op het gelijke niveau liggen. Zij bieden die oplossing aan en zij waren al in gesprek met Korsendonk. Korsendonk vertelt van, hey, ik zit mijn uitdaging, ik wil het wijnrek van de toekomst ontwerpen, kunnen niemand doorverwijzen. Sesi Magotech wijst naar ons, wij gaan met Michel in gesprek. We zitten op dat punt van, hoe kunnen we nu dat operationeel verhaal oplossen? En plotseling bleek dat in de systemen van Sesi Magotech te zitten, omdat zij hun prijskaartjes aan een locatie kunnen toewijzen in hun systeem. Dus er is al een bestaand systeem dat een prijskaartje en een locatie met elkaar verbindt. Ja, en een prijskaartje, daarop komt een prijs van een fles wijn, die moeten één op één op elkaar gekoppeld worden. Dat proces is er gewoon al in de winkel. Dus op het moment dat iemand de fles wijn aan de locatie koppelt aan het prijskaartje, zijn wij eigenlijk achterliggend daar gaan koppelen in het systeem dat al bestond. Dus op het moment dat een store manager zegt, ik kan nu de rode wijn hier zetten, ik scan het en ik koppel het aan het prijskaartje, zijn wij gevolgd. Automatisch geïntegreerd, zonder dat er eigenlijk operationeel veel anders bij komt kijken. En dat is het soort van integratie ja, waar ik persoonlijk gelukkig van word. En dan zie je dat die wereld van innovatieve bedrijven die hiermee bezig zijn, dat die eigenlijk ook niet zo gek groot is, want Sesi Magotech en Vispa die waren ook al bezig in een ander project in Duitsland om eigenlijk houders te ontwikkelen om de digitale prijskaartjes rechtstreeks te voeden vanuit de schaptechnologie van Visplay, zodat je niet meer met batterijtjes hoeft te werken. So I'm Nicolas, Nicolas Mero. I am in charge of the Benelux area. This project is really for us, uh, Ceci Magotag, really an illustration of what you could do behind just changing prices and changing templates uh, on labels. Alle componenten kwamen samen. De verschillende co-creatiesessies, alles begon te kloppen. Dat was een eerste prototype dat werkte bij Dobit op kantoor. En iedereen voelde het gaan gebeuren, maar wat nog wel spannend was, je moet dat echt nog wel even operationeel recht krijgen. Dat moet er staan. Werd dan ook nog eens mooi ingepakt in een beetje 
beetje een wijnkelder lokken. Ook daar weer leerde nieuwe mensen kennen. Het retail bouwbureau uh, Plan ID, die dat ter harte hebben genomen en gezegd hebben van oké, okay, het is een beetje buiten onze comfortzone, maar wij gaan dat hier coördineren. Dat al die verschillende technologische componenten, alles wat erbij komt kijken, om dat hier samen te krijgen tot één tof geheel, tot zelfs het bouwen van de kiosk toe, waar het scherm in moest komen. Wij pakken dat op ons, wij regelen dat. Ik zou misschien beginnen in die zin dat Plan ID intussen al 15 jaar bestaat en al 15 jaar niks anders doet dan de klok rond winkels inrichten, vaak tegen extreem strakke deadlines en soms krappen, soms iets minder krappe budgetten. En we doen dat voor kleine winkels tot hele grote wereldspelers. Ze zochten iemand die dat effectief zijn droom kon waarmaken. Er was al een concept, er was al een design, maar nu moest het ook uitgevoerd worden. En voor ons was dat een heel nieuw gegeven natuurlijk. Hè. Dat was eigenlijk traditionele winkelbouwer, maar met een extra twist eromheen. Dit blijft voor ons een unicum. Als ik dat vergelijk met een type keten zoals een espresso, ja, er is geen sprake van co-creatie. Dat is allemaal voorontworpen, voorgebouwd, getest, nog eens getest. Dat is gewoon implementeren, uitvoeren, uitrollen. En dit was echt niet alleen uitvoeren, maar tegelijkertijd ook echt mee creëren. Dus voor ons was dat eigenlijk een, een uniek project. Ik hoop dat we het ooit nog eens mogen doen, maar voorlopig, als ik kijk naar het huidige projectbestand, zie ik niet direct iets dat ook maar in de buurt komt van het project uh, van Korsen ook. En toen stond er een rek dat echt werkte. Een wijnwijzer, een oplossing die stabiel is, die er goed uitziet, die volledig aan de requirements voldoet en waar Michel dag in dag aan altijd super trots op is en echt fantastische resultaten mee boekt. Dat is een enorme achievement en vooral omdat wij dat co-creatieproces ingegaan zijn en er ook zijn uitgekomen met een oplossing. Want vaak starten dat soort trajecten, maar eindigen die niet. En in dit geval het trok iedereen aan hetzelfde zeel. Iedereen had heel snel door als we hier echt gaan zitten op wat is nu die klantenbeleving. En het toffe is, Visplay deed het al van boven. Hoe kunnen wij iets creëren, namelijk een digitaal fysiek rek, dat onze klanten, namelijk de integrators en de winkelbouwers van deze wereld, oplossingen op kunnen bedenken. En dan verder doorbiedt, hoe kunnen wij nu iets ontwikkelen waar dat vanuit die noden van die klant effectief gaat leiden tot de juiste oplossing. Dat te samen, denk ik, ja, dat ertoe geleid heeft dat dit co-creatie traject wel gelukt is. Ik denk ook dat Nele en Marcus echt bevestigen dat het gaat om rond die klant denken, rond die klant ontwikkelen en over een proces waarin je van elkaar heel de tijd leert. We gaan geen applicatie maken met alleen maar filters om een product te filteren. We gaan echt vertrekken vanuit die noden van die klant en we gaan kijken van oké, okay, die klant staat voor dat wijnrek, die heeft keuzestress, die weet niet welke wijn die moet kiezen en vanuit die klantennoot te gaan vertrekken. Het is echt de klant centraal en de nood van de klant centraal te stellen. Technologisch is er heel veel mogelijk. En ik denk dat daar de limieten niet snel gaan bereikt zijn. En dat er technologisch altijd wel veel mogelijk is. Het is alleen de uitdaging om het daar allemaal mooi samen te krijgen. Om te zorgen dat alles gaat samenwerken. En dat daar natuurlijk wel in het begin de ambitie is om dat allemaal samen in één wijnrijk te stoppen, is wel zeker wel een, een, een leuke opportuniteit. You have to learn a lot about the new customer journeys. Because this was for us a completely new. In, in former times we only sold our product. So horizontal and vertical profit. And in the new way of these digital projects, you have to find a customer journey. So you have to respect digital and, and all these digital components. And you have to understand how these new components give new needs or give new opportunities to the partner. Because it is not the target to present 20 screens in a store. So that's not a digital store. A digital store is when there are added values or when you create some win-win situations. And this was the, the new way of understanding how these concepts work. So it's an integration of marketing aspects, of IT aspects, and then, of course, our design design aspects. And uh, all these, these components, I think they, they make these kind of successful projects. Oké, okay, een winnend concept. De vraag is nu, gaan we dat dan vaker zien? Dat staat en valt met een paar dingen. De business case. En de business case voor Michel is een combinatie van, ja, hij heeft absoluut meer wijn verkocht, maar hij heeft dit ook als een, als een leer- en een investeringstrijd gedaan om zijn winkel een beetje grandeur, meer uitstraling te geven. En ja, hij heeft wereldwijde persaandacht gehad. Hij heeft, ik weet niet, veel awards gewonnen. Hij is in verschillende magazines geweest. Laat ons zeggen dat dat zeker gelukt is. En hij heeft ideeën gekregen voor zijn volgende generatie winkel. Dus voor Michel de win. Als we kijken naar groot retail, dan weet iedereen, als we dit vroeger of laat in een supermarkt willen zien, als we dit vroeg of laat op schaal willen zien, dan zal de business case er moeten zijn. En de business case kan er alleen maar zijn zodra de, de prijzen van de componenten gaan democratiseren. Daarvoor moet nog wat water naar de zee gedragen worden. Heel eerlijk, ik denk dat het een gebrek is aan de backbone. Wij hebben een infrastructuur waar je makkelijk tegenaan kunt praten om iets aan te zetten of uit te zetten, maar de hele software om dat CMS-systeem of hoe je het wil noemen, die engine om dat allemaal aan elkaar te koppelen, ja, daar zijn er nog weinig van geschreven en geïmplementeerd, dus je kunt het wel als een testcase ergens bouwen. Dus wat we wel zien is dat het op hele kleine schaal wordt toegepast, hè. dus ik zal maar zeggen 
werken om tien productjes te selecteren. Dan hoeft het vaak niet draadloos te zijn, want dan heb je maar één draadje ergens naar een cosmetica schapje waar tien parfummetjes op staan. Dus dat valt wel mee. Dan is de keuzestress dus veel, uh, veel minder. En je ziet nu bij een aantal winkels waar we dit nou wel hebben draaien, dan hoeft het dan niet draadloos te zijn dat het één meubel is waar dat allemaal in zit. Maar ik denk echt zo een retailer die het op een winkelschap zet, ja, dan moet het ook makkelijk te onderhouden zijn met nieuwe producten in te laden, nieuwe dingen erin te zetten. En hoe selecteer je dat dan allemaal? Ja, die hele UI eromheen, dat, dat zal ontwikkeld moeten worden. Daar moeten integrators het stuk verbouwen, zodat ze dat ook goed kunnen onderhouden naar hun klanten toe. Ik denk dat dat gewoon de tijd nodig heeft. En daar hebben we er een heleboel mee geïnspireerd dat dit kan. Dat ik denk dat nou een heleboel het aan het bouwen zijn. En ook met hun klanten zien wat de mogelijkheden zijn en daarover hebben. En ze weten nu dat de techniek beschikbaar is en dat het kan. What we are now introducing, and we will do that also with a lot of customers in, uh, in Belgium. So it's not particular on the wine, but what you can see is that you can really use the labels in improving the shopper experience. And of course, the wine uh, wiser is one illustration of this, but you could also consider application where, for instance, a customer comes into a store and want to be guided. You can imagine a, a sort of product finder application that helps the customer to find its product. So that, that we have, of course, a lot of demand on it. And we also are adding a lot of shopper engagement capabilities to already existing uh, installation. So definitely it's going to open a lot of doors. Yes, It's a process. So it, it's not like when you switch on the lights, it, it won't happen from, from now to tomorrow. It's, it's still a process. These new kind of projects, they are very, very complex because you have thousands of ideas. You have a new partner network. You have to combine all these, these different fields. So our team understood very well how these systems were running and they checked definitely what a new marketing approaches were possible for example in in hotel lobbies or in offices uh, i think from then we won a lot of projects in, in different business segments which run totally different from the course project but the idea behind uh, that you have to understand what are the needs and what are the opportunities and what is uh, the the win-win situation for the customer it became clear very soon so that this might be a starting point Point of these digital projects. Dobits heeft van haar kant nog een mooie interpretatie gestuurd hoe zij daar momenteel al mee bezig zijn. En nadenken over hoe kan je dit op grote schaal beheren, managen, dat als je verschillende van die systemen hebt staan en vooral op het einde, en dat hebben ze echt knap gedaan vind ik, hoe kunnen we die user interface, die kant die de gebruiker ziet, naar een volgend niveau trekken dat zelfs die applicatie op zich los van het wijnrek al een beleving wordt. Tussen ons gezegd en gezwegen, het is gewoon echt heel mooi gedaan. Zo, hebben jullie het verhaal gehad van de wijnwijzer en hoe het heel wat creativiteit, effort en inspanning vraagt van heel veel mensen om van een idee tot een werkende oplossing te komen. Maar als je volhoudt, dan kan je het. En als er één iemand een volhouder is, en die wil ik super graag bedenken, dan is het Michel. Michel Keersmakers, eigenaar van de Drinkcenter, eigenaar van Bierkors en Donk. Het is een ondernemer naar mijn hart. Een man die niet alleen met ideeën zit, maar ze ook verwezenlijkt en erin geslaagd is van, zoals ik in het begin zei, vijf internationaal gerenommeerde bedrijven die echt allemaal in hun vakgebied bij de beste horen, rond de tafel te krijgen en iets uniek te doen in oud turnout. Als je in de buurt bent, uh, gaat er zeker langs. En ik denk dat we met recht en reden mogen zeggen dat Michel ook trots is. En die heeft zeker ook zo zijn eigen visie waarom het zo'n succes is. En waarom Nextmosfeer, Tobit, Sessie Magotech, Visplay en Plan ID er alles aan gedaan hebben om er een succes van te maken. Want iedereen heeft op dit project zijn hart en ziel erin gestoken. Dus ik wil al die partijen bedenken. Ik wil Michel bedenken en Michel graag nog het laatste woord geven. Ik ben ervan overtuigd dat dat de filosofie is en het begin is van een toekomstige winkel. Waar dat de computers gelinkt zijn aan schappen, waar de mensen op een heel eenvoudige manier toegang kunnen hebben tot wel een moeilijk product zijn, de wijnen. Ja. Team Retail, bedankt voor het kijken alweer. Het was voor ons een pittige video om te maken met al die verschillende partijen op al die verschillende locaties. Ik denk dat Ruben flink is weet heeft voor deze video. Blijf ons vooral volgen. Doe even dat klein duimpje op YouTube. Abonneer even op ons kanaal. Spread the word. Je doet er ons een groot plezier mee. Wij gaan dit jaar nog vele leuke stories, vlogs maken. Wie weet doen we binnenkort wel eentje rond de F Store van Retail Detail. Het kennis- en inspiratiecentrum dat binnenkort weer massaal volk zal ontvangen. Tot de volgende keer.